станция Кутузовская, платформа справа. Entrare in questo paese è come essere inghiottiti da un'altra Europa. Ero sempre ispirato guardando la città dall'alto e ogni volta il mio desiderio era di ritrovarmi lì, nel suo ventre. Oppure a bordo di una mongolfiera, come la ronata Giannozzo, munito di un piccolo corno e di un minocolo da guerra, pronto a calarsi sulla terra. Abitavo in uno di quei mostruosi palazzi costruiti sulle rovine del quartiere Arbat e pelescianno lontano da noi a segnare l'attesa. Artavaz Pelescian è un guerriero volontario senza parole. Come uno scrittore che conosce la storia, riesce a immaginarla e a vederla nei sogni. Ma non potrà raccontarla a nessuno e in nessun tempo. Nel suo cinema non c'è spazio per i dialoghi, per raggiungere l'opera ha scelto la strada più impervia, sfidando il suo tempo. In questo film lui ha scelto di non parlare. Il desiderio di Pelesciano è stato di far visita ai suoi maestri nei cimiteri della città. Leonid Cristi, Sergei Gerasimov, Elem Klimov.
Nel 63 arrivò a Mosca un giovane dalle montagne dell'Armenia. Era nato a Leninakan, allora Armenia sovietica. Veniva da Yerevan, dove lavorava come disegnatore industriale. Victor Diomin lo descrive molto magro, un po' curvo, come per timidezza, con uno sguardo lento e buono e gli occhi così ingenui che davano il sospetto che prendesse in giro. Le lunghe mani, che non sapeva bene controllare, si nascondevano nelle tasche, si aggrappavano a una sigaretta o gesticolavano ininterrotte a disegnare le parole come un cieco.
Dor Mazzonov. Vorbeți de Arna și care nici nu aveți acest mandat. Jare din nici nu ați scumpat un sovner. Ișeș, înțeleg. Ai crezat, marcați în viața ta. Shan venne ammesso al BIC, il prestigioso istituto di cinematografia di Mosca, per volontà del regista Leonid Cristi, che fu stregato dal talento di questo strano candidato, che portava con sé un solo libro, un manuale di cinema, per darsi coraggio. Cristi, esasperato dai discorsi e dalle incertezze, aveva minacciato la commissione. Se non avessero ammesso per Shan alla scuola e al suo laboratorio, avrebbe abbandonato l'aula e rinunciato alla sua carica. La risposta di Pelescian sarà Nacialo, l'inizio, un film sul cinquantesimo anniversario della rivoluzione d'ottobre. Ora chi lo aveva respinto gli concedeva in anticipo il diploma, che conseguirà con Menk, che in lingua armena significa noi, il ritorno degli armeni alla loro terra, le altezze del monte Ararat. La prima volta che ho visto i materiali inediti di Artavaz è stato in una piccola sala del Donchino di Mosca. È stato emozionante vederlo da giovane quando era ancora studente al Bugik. Era il giorno del suo esame e dietro il tavolo della commissione sedevano Alexander Medvikin, Vassili Shukshin, Lev Kulijanov e tra il pubblico Alexandra Koklova. Tra i vecchi filmati C'erano anche le immagini della preparazione del film Il nostro secolo, con il cosmonauta Leonov, il primo essere umano a lasciare la sua capsula spaziale per rimanere sospeso liberamente nello spazio. E infine il ritorno di Pelescian nella sua città natale. Sarà la madre ad accoglierlo tra tanta gente in festa.
il pensatore solitario nella terra degli uomini ruota come un pianeta sul suo asse e pare in attesa di una catastrofe che incombe sull'umanità. Visioni cosmiche e telluriche, ombre scure che delineano lo spazio, nell'attesa di essere immagine e forma. Shan ha sempre creduto che con le parole si compie un atto di violenza, che la pura e semplice parola umana, inventata per comunicare, non sia capace di trasmettere quello che può o potrebbe contenere un film. A volte mi sono sentito impotente di fronte al suo rigore e al suo silenzio. Lo abbiamo inseguito come nel cinema di guerra. Filmavamo pochissimo, due minuti, cinque, raramente due rulli al giorno quello che bastava per imprimere il suo viso, ma non la sua voce. Come sempre è l'autore che porta la storia. In questo caso Artavaz Pelescian ci ha condotto dove lui voleva e noi siamo stati felici di seguirlo, laddove ci ha offerto la sua presenza e la sua assenza.
Osip Manderstam scriveva in viaggio in Armenia. Non c'è nulla di più istruttivo e gioioso dell'immersione in una comunità di esseri umani di tutt'altra razza. Razza che rispetti, cui simpatizzi, di cui è fiero pur non appartenendole. La pienezza vitale degli armeni, la loro rude affabilità, le loro nobili ossa lavoratrici, l'inesprimibile rifiuto per qualsiasi metafisica e la splendida familiarità con il mondo delle cose reali. i suoi film mancati, in attesa di essere montati come razzi nello spazio. Homo sapiens è uno di questi, elogio dell'arte e della grazia, del creato e della bellezza. Un film che racconta di paradisi terrestri dove irrompono battaglie sanguinose e feroci per il cieco orgoglio degli uomini. Un sogno sbiadito nel tempo che rimane, nell'attesa di essere un'arte che dispensa movimento alla materia.
che le Shan scriveva. Sono in conflitto permanente con il tempo. Non ho capito se lo si può sconfiggere andando veloce o rallentando. So quello che io voglio, ma ignoro quello che vuole il tempo. Di qui il conflitto. Sicuramente non ne verrò a capo, ma sono convinto che il cinema possa convincere il tempo. Può darsi che si scalfirà in me, perché mi batto con lui. Yeah.